எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனலில் வந்து தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து வழங்கிட்டு வரோம் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து எங்கள் எங்கள் சேனலில் காணொலியை தொடர்ந்து பாருங்கள் இப்போ இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மாதத்தில் அதுலேயே முக்கியமாக வந்து பதினாறு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் தேதிக்கானது இதில் வந்து முப்பத்தைந்து கேள்விகள் வந்து விடையுடன் வந்து தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறேன் அதை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மிசோரம் மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றவர் யார் மிசோரம் மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றவர் ஜோரம் தாங்கா அதாவது எப்போனா நேற்றுக்கு பதினைந்து பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து ஜோரம் தாங்கா என்பவர் வந்து மிசோரம் மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றவர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிசோ தேசிய முன்னணியின் தலைவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்தது மிசோரம் மாநிலத்தின் துணை முதலமைச்சராக பதவியேற்றவர் யார் தன்லுயா தன்லுயா என்பவர் மிசோரம் மாநிலத்தின் துணை முதலமைச்சராக பதவியேற்று கொண்டார் அடுத்தது இலங்கை நாட்டின் பிரதமர் பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்தவர் யார் மஹிந்தா ராஜபக்சே அடுத்து இலங்கை நாட்டின் புதிய பிரதமராக மீண்டும் பதவியேற்றவர் யார் ரணில் விக்ரமசிங்கே ரணில் விக்ரமசிங்கே அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி காஷ்மீர் மாநிலத்தின் ஆளுநர் அதாவது கவர்னர் யார் சத்யபால் மாலிக் அடுத்தது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கும் வகையில் இந்தியாவில் முதல் முறையாக எந்த மாநிலத்தில் புதிய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கும் வகையில் இந்தியாவில் முதல் முறையாக எந்த மாநிலத்தில் புதிய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது பட்டுள்ளது காஷ்மீர் அந்த சட்டத்தோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் காஷ்மீர் மாநிலத்தில் முதன் முறையாக பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கும் வகையில் புதிய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது அந்த சட்டம் வந்து காஷ்மீர் குற்றவியல் திருத்த சட்டம் இரநூத்தி பதினெட்டு பிரிவு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நாலு இந்த சட்டத்தின் மூலம் பெண்களுக்கான எதிர பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கும் வகையில் இந்த புதிய சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா எந்த நாட்டுடன் இந்தியா எந்த நாட்டுடன் புதிய தகவல் தொழில்நுட்பம் சுற்றுலா உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் தொடர்பான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது ஃப்ரான்ஸ் 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 நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் யார் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் யார் ஜூம் யுஎஸ் லி டிரியன் ஜூம் யுஎஸ் லி டிரியன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது கேள்வி இந்தியாவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக இந்தியாவுக்கு வருகை தர உள்ள மாலத்தீவு அதிபர் யார் மாலத்தீவு அதிபர் புதிதாக மாலத்தீவு அதிபர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டவர் வந்து முகமது சோலி அவர் தான் வந்து மூன்று நாள் பயணமாக இந்தியாவுக்கு வருகை தர உள்ளார் மாலத்தீவு அதிபர் முகமது சோலியின் மனைவி பெயர் என்ன மனைவி யார் பஸ்னா அகமது பஸ்னா அகமது அடுத்தது புத்த மத தலைவர் தலாய் லாமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வருகை புரிந்திருக்கார் அவர் வந்து இந்தியாவில் உள்ள எந்த ஐஐடியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கலந்து உரையாற்றினார் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பை ஐஐடி மும்பை ஐஐடியில் வந்து திபத்திய புத்த மத தலைவர் வந்து தலாய் லாமா நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ஜனாதிபதியின் அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் வாஷிங்டன் வெள்ளை மாளிகையில் நிர்வாக பணியாளர்களின் தற்காலிக தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் மிக் முல்வானே இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலாண்மை மற்றும் பட்ஜெட் அலுவலக இயக்குநராக இருக்கிறவர் தான் வந்து இந்த பதவிக்கு என்னது வெள்ளை மாளிகையின் நிர்வாக பணியாளர்களின் தற்காலிக தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் பென் நாம் பென் துறைமுகம் எந்த நாட்டில் உள்ளது கம்போடியா ஆஸ்திரேலியா நாட்டின் பிரதமர் யார் ஆஸ்திரேலிய நாட்டின் பிரதமர் யார் ஸ்காட் மோரிசன் ஸ்காட் மோரிசன் ஆஸ்திரேலியன் தலைநகர் என்ன கான்பெரா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வான்கூவர் வான்கூவர் நகர் வான்கூவர் நகர் விமான நிலையம் எந்த நாட்டில் உள்ளது கனடா 
கனடா அடுத்தது ஜூவாய் நிறுவன மன்னிக்கும் ஹூ ஹூவாய் நிறுவன அதிபர் யார் ரென் ஜெங் பெய் அடுத்தது மகாகவி பாரதியாரின் நூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது பிறந்தநாள் வந்து இந்த மாதம் வந்து பதினொன்றாம் தேதி வந்து அவரோட பிறந்தநாள் வந்து அமெரிக்காவின் எந்த மாகாணத்தில் மகாகவி பாரதியாரின் நூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது டெலவர் மகாணம் மாகாணம் அடுத்தது ரோட்டர் டாம் ரோட்டர் டாம் எந்த ரோட்டாடாம் நகரம் எந்த நாட்டில் உள்ளது எந்த நாட்டில் உள்ளது நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலக பேட்மிண்டன் இறுதி சுற்று தொடரின் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள இந்திய வீராங்கனை யார் பி வி சிந்து உலக பேட்மிண்டன் இறுதி சுற்று இறுதி சுற்று தொடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நடக்குதுன்னா சீனாவில் சீனாவில் நடக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி வி சிந்து உலகக்கோப்பை ஹாக்கி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இது எங்கே நடக்குது இந்தியாவில் ஒரிசாவில் புவனேஸ்வர் நகரில் வந்து உலகக்கோப்பை ஹாக்கி போட்டி நடக்குது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலகக்கோப்பை இதில் இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற அணி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெதர்லாந்து மற்றும் பெல்ஜியம் நெதர்லாந்து மற்றும் பெல்ஜியம் நெதர்லாந்து வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக வின் பண்ணிச்சு அடுத்து வந்து பெல்ஜியம் வந்து இங்கிலாந்துக்கு எதிராக வின் பண்ணிச்சு அப்போ அரையிறுதியில் தகுதி பெற்ற அணி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே நேற்றுக்கு அதாவது என்ன பதினைந்து பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து ஏற்கனவே அந்த கேள்வி வந்து கொடுத்துருக்குறேன் என்னது உலகக்கோப்பை ஆக்கி போட்டியில் அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற நான்கு அணிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெதர்லாந்து பெல்ஜியம் ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து இப்போ ஆஸ்திரேலியா வந்து நெதர்லாந்து வீழ்த்துச்சு பெல்ஜியம் வந்து இங்கிலாந்து வீழ்த்தி இந்த ரெண்டு அணிகளும் வந்து இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றிருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பித்துள்ள தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் வீரர் யார் கேரி கிறிஸ்டின் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் வீரர் இவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து மூன்று வருடம் வந்து இந்திய ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணிக்கு வந்து பயிற்சியாளராக இருந்திருக்காரு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று உலகக்கோப்பை வாங்கிய போது இவர் தான் வந்து இந்தியாவின் கோச்சாக இருந்திருக்கார் அதாவது பயிற்சியாளராக இருந்திருக்கார் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளராக இருந்திருக்காரு அவர் வந்து விண்ணப்பிச்சிருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளர் யார் தலைமையிலான பயிற்சியாளரை யார் தலைமையிலான இடைக்கால கமிட்டி தேர்வு செய்ய உள்ளது இந்தியாவின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் கபில் தேவ் தலைமையிலான கமிட்டி வந்து இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளரை தேர்வு செய்ய உள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி யார் தியரி வெல் தியரி வெல் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உலக பேட்மிண்டன் இறுதி போட்டு இறுதி இறுதி சுற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஹெச்எஸ்பிசி பிடபிள்யூஎஃப் வேர்ல்டு டூர் ஃபைனல்ஸ் பேட்மிண்டன் இந்த தொடர் வந்து எங்கே நடந்துச்சுன்னா சீனாவில் நடந்துச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற இந்திய வீராங்கனை யார் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி வி சிந்து இந்திய வீராங்கனை இவங்க வந்து பி வி சிந்து வந்து யாருக்கு எதிராக வந்து விளையாண்டாங்கன்னா ஜப்பானின் நசோமி ஒக்குஹாரா ஜப்பானின் நசோமி ஒக்குஹாராவுடன் இறுதி போட்டியில் வந்து கலந்து கொண்டு முதல் இரண்டு செட்டையை வந்து தனதாக்கி இவங்க வந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றாங்க அதாவது தங்கப்பதக்கம் தங்கப்பதக்கம் வென்ற வீராங்கனை யார் அந்த மாதிரியும் கேள்வி கேட்பாங்க அல்லது வந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற வீரர் யாருன்னு கேட்பாங்க அல்லது வென்ற வீராங்கனை யாருன்னு கேட்பாங்க அல்லது வந்து முதல் முறையாக வென்ற இந்திய வீராங்கனை இந்த மாதிரி பல விதமாக வந்து இந்த கேள்வி கேட்பாங்க அல்லது இப்படி ஹெச்எஸ்பிசி டபிள்யூஎஃப் வேர்ல்டு டூர் ஃபைனல்ஸ் பேட்மிண்டன் இந்த மாதிரியும் கேட்பாங்க அப்போ இந்த கேள்வி வந்து இந்த மாதிரி முக்கியமான தொடர்கள்லாம் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்கிற கேள்விகளில் ஒன்று ரெண்டு கேள்வி வந்து கண்டிப்பாக வந்து போட்டி தேர்வுகளில் கேட்பாங்க அதாவது என்ன இவங்களுக்கு எதிராக விளையாண்ட வீராங்கனை யார் ஜப்பானின் நசோமி ஒக்குஹாரா அல்லது வின் பண்ணுவீங்க யார் அதாவது வெற்றி பெற்றவங்க யாருன்னு கேட்டால் பி வி சிந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஜனவரி மாதத்திலிருந்து எந்த மாதத்தில் மன் மன்னிக்கவும் எந்த மாநிலத்தில் ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து எந்த மாநிலத்தில் 
பிளாஸ்டிக் பொருள்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அடுத்தது தமிழ்நாடு மாசு மாசு தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தலைவர் யார் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தலைவர் யார் சம்பு கல்லோலிகர் சம்பு கல்லோலிகர் அடுத்தது ஆந்திர மாநிலம் மசூலிப்பட்டினம் அதாவது ஓங்கோல் ஓங்கோல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ம மசூலிப்பட்டினம் காக்கிநாடா இந்த இரு இடங்களுக்கு இடையே கரையை கடக்க உள்ள புயல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெத்தாய் புயல் பெத்தாய் புயல் சென்னையை மையமாக கொண்டு வந்து அந்த புயல் வந்து வங்கக்கடலின் ஓரத்தில் வந்து உருவாச்சு இது வந்து பதினேழு பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று மதியம் வந்து புயல் எங்கே எந்த இரிடங்களுக்கு இடையே கரையை கடக்க உள்ளதுன்னா மசூலிப்பட்டினம் காக்கிநாடா ஆந்திர மாநிலம் மசூலிப்பட்டினம் காக்கிநாடா சில நாளிதழ் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஓங்கோல் காக்கிநாடா காக்கிநாடா அப்படின்னு சில நாளிதழில் கொடுத்துருக்குறாங்க சில நாளிதழில் மசூலிப்பட்டினம் காக்கிநாடா இந்த இரு இடங்களுக்கு இடையே கரையை கடக்க உள்ள புயலின் பெயர் பெத்தாய் புயல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் அதிவிரைவாக இருபத்தைந்து சதங்களை அடித்த முதல் இந்திய வீரர் முதல் இந்திய வீரர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி அதாவது தற்போதைய வந்து இந்திய அணியின் டெஸ்ட் கேப்டன் வந்து விராட் கோலி அவர் வந்து அதிவிரைவாக இருபத்தஞ்சு சதங்களை அடித்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை பெறுகிறார் அவர் வந்து எத்தனை இன்னிங்ஸில் வந்து அடிச்சிருக்காரு நூற்றி இருபத்தி எட்டு இன்னிங்ஸு அடுத்து சச்சின் டெண்டுல்கர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பது இன்னிங்ஸில் நூற்றி முப்பது இன்னிங்ஸில் அதே மாதிரி சுனில் கவாஸ்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தெட்டு இன்னிங்ஸில் வந்து இருபத்தஞ்சு சதத்தை வந்து பூர்த்தி செஞ்சுருக்கார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதே மாதிரி சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் அதிவிரைவாக இருபத்தஞ்சு சதங்களை அடித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையை பெ பெரும் வீரர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் விராட் கோலி நூற்றி இருபத்தெட்டு இன்னிங்ஸில் அதே முதல் வீரர் யாருன்னா ஆஸ்திரேலியாவின் ஜாம்பவான் ஆஸ்திரேலியாவின் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் என்று அழைக்கப்படும் டான் பிராட்மேன் தான் வந்து அதிவிரைவாக இருபத்தஞ்சு சதங்களை அடித்தார் அடுத்தது இந்த இந்த இருபத்தஞ்சாவது சதம் எங்கே அடித்தார்னா இப்போ வந்து நடந்துட்டு வருது இல்லைங்களா இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் நான்கு டெஸ்ட் தொடர் நான்கு டெஸ்ட் தொடர் கொண்ட தொடர் வந்து நடந்துட்டு வருது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தொடர் அடி அடிலைடில் வந்து இந்தியா வின் பண்ணிடுச்சு இப்போ ரெண்டாவது தொடர் ரெண்டாவது போட்டி வந்து முதல் முதல் போட்டி வந்து அடிலைடில் நடந்துச்சு இப்போ இரண்டாவது போட்டி வந்து பெர்த்தில் நடந்து வருது அதில் தான் வந்து இந்த இருபத்தைந்தாவது சதத்தை வந்து விராட் கோலி பூர்த்தி செஞ்சுருக்கார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் அகாடமியின் தொண்ணூற்றி இரண்டாவது ஆண்டு இசை மாநாடு மற்றும் இசை விழா எங்கு நடந்தது தமிழ்நாட்டில் உள்ள சென்னை நகரில் மியூசிக் அகாடமியின் தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது ஆண்டு இசை மாநாடு மற்றும் இசை விழா எங்கு நடந்தது தமிழ்நாட்டில் உள்ள சென்னை நகரில் அடுத்தது சங்கீத கலாநிதி சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளவர் அருணா சாய்ராம் அருணா சாய்ராம் என்பவர் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் அடுத்தது நாகர்கோலே நாகர்கோலே தேசிய பூங்கா அதாவது ராஜீவ்காந்தி தேசிய பூங்கா என்று அழைக்கப்படும் நாகர்கோலே தேசிய பூங்கா வந்து எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் அடுத்தது இந்த காணொலியில் வந்து கடைசி கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனாவைச் சேர்ந்த எந்த நிறுவனம் அதாவது எந்த நிறுவனம் இந்தியாவில் புதிய தொழிற்சாலை அமைக்க ரூபாய் நாலாயிரம் கோடி முதலீடு செய்ய அறிவித்துள்ளது செய்ய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது விவோ நிறுவனம் விவோ அது மொபைல் மொபைல் நிறுவனம் இருக்கு இல்லைங்களா விவோ அதுதான் வந்து சீனாவைச் சேர்ந்த நிறுவனம் விவோ நிறுவனம் வந்து இந்தியாவில் புதிய தொழிற்சாலை அமைக்க ரூபாய் நானூறு கோடி செலவில் முதலீடு செய்ய உள்ளது உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து நோக்கியாவோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா நோக்கியா ஃபேக்ட்ரியில் எங்கே இருக்கும் நொய்டாவில் இருக்கும் நொய்டா நொய்டா நகரில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் தொழிற்சாலையெல்லாம் செல்ஃபோன் தொழிற்சாலையெல்லாம் அங்கே தான் இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதுவரைக்கும் இந்த காணொலியில் நாம் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நாளுக்கான தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் இதில் வந்து நாளிதழ்களில் இடம்பெற்ற நாளிதழ்களில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கியமான முப்பத்தைந்து கேள்விகள் விடையுடன் தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறேன் இந்த முப்பத்தைந்து கேள்விகளில் ஏதாவது தவறு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்டாக தெரிவிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏதாவது இன்றைக்கு உண்டான தினசரி நிகழ்வுகள் ஏதாவது விடுபட்டுருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம் மறக்காமல் நீங்கள் வந்து ஏதாவது தவறுச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அப்போ தான் வந்து 
நான் வந்து அதை சரி செஞ்சு அடுத்து வர நாட்களில் வந்து சரியான தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்க முடியும் அதே மாதிரி இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எங்கள் சேனல் உள்ள மணிப்பத்தானை அழுத்தவும் அதாவது பெல் பட்டன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா மணிப்பத்தான் மணிப்பத்தானை அழுத்தவும் அப்படி நீங்கள் மணிப்பத்தான் அழுத்தும் போது நாங்கள் எப்பெல்லாம் வந்து புது வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக சீக்கிரம் கிடைக்க போகிறோம் நீங்கள் சீக்கிரம் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி எங்கள் சேனலில் வந்து நாங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து போட்டி தேர்வுக்கு வந்து இது கண்டிப்பாக உதவும் எங்கள் சேனலிலிருந்து இந்த காணொலியை பார்த்தமைக்கு நன்றி